జాబ్ చేస్తూ ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో లైక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇందులో ట్రేడ్ చేయడానికి టైం లేని వాళ్ళు కమ్యూనిటీ మార్కెట్స్ లో ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ కమ్యూనిటీ మార్కెట్స్ లో కూడా ఎక్కువగా ట్రేడ్ అయ్యే కమ్యూనిటీ ఏంటో తెలుసా మీన్స్ ఎక్కువ మంది ట్రేడ్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఆఫ్టర్ ద జాబ్ కమ్యూనిటీ మార్కెట్ లో ఎక్కువగా ట్రేడ్ చేసే ఎలిమెంట్ ఏంటో తెలుసా క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ జస్ట్ ట్రేడింగ్ ఒకటే కాదు స్టాక్ మార్కెట్ లో మనకి లిస్ట్ అండ్ కంపెనీ లైక్ రిలయన్స్ ఓఎన్జీసీ బీపీసీఎల్ హెచ్పీసీఎల్ ఐఓసి పెయింట్ కంపెనీ స్టైర్ కంపెనీ పైప్స్ కంపెనీస్ ఈవెన్ టెక్స్టైల్ కంపెనీస్ ఇలా వేరియస్ సెక్టార్స్ లో ఉంటున్న కంపెనీస్ కూడా క్రూడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ కాబట్టి జస్ట్ ఇది ఒక ట్రేడింగ్ పాయింట్ లోనే చూడొద్దు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ట్రేడర్స్ కూడా జస్ట్ సపోర్ట్ బ్రేక్ అయితే రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అయితే బై సెల్ ఇక్కడ ఇలా వర్కౌట్ అవ్వదు బికాస్ ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ యాక్షన్ బేస్ చేసే మూవ్ అవ్వదు లైక్ జస్ట్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై తోనే మూవ్ అవ్వదు చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ని మీరు అర్థం చేసుకోకుండా ట్రేడింగ్ లో దిగినా ఇక్కడ సక్సెస్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ కంటే సడన్ గా ట్రాప్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు ఇలా జరిగిందని మీరు మొత్తం నష్టపోయాక మీరు వెతికితే ఈ రీజన్ తో ఇవాళ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎందుకు ఇలా మూవ్ అయింది అనేది మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది దానికి ముందే అసలు ఏ రీజన్స్ తో క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది అని మీకు ఐడియా ఉంటే ట్రేడింగ్ లోనే పనికి వస్తుంది అండ్ దాని రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న స్టాక్స్ లో మీరు ప్లే చేసినప్పుడు కూడా పర్టికులర్ గా షార్ట్ టర్మ్ లైక్ కొన్ని మంత్స్ పాటు ఇన్వెస్ట్ చేసి అందులో డబ్బులు సంపాదించాలనుకున్నప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ ఒక మూవ్మెంట్ తో ఈ స్టాక్స్ ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి అనేది మీకు అర్థం అయితే ఆ స్టాక్స్ లో కూడా మీరు బెటర్ పొజిషన్ మేక్ చేయగలరు కాబట్టి ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోతున్న క్రూడ్ ఆయిల్ టాపిక్ ని జాగ్రత్తగా వినండి వీలైతే ఒక బుక్ పెట్టి దీని రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న టాపిక్స్ ని ఆర్ కంటెంట్ ని నోట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డేట్ రేడర్ తెలుగు ఇవాళ మన వీడియో లో క్రూడ్ ఆయిల్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ గా ఫస్ట్ బేసిక్స్ మాట్లాడుకుంటాం అందులో మీకు తెలియాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ లో కూడా అసలు క్రూడ్ ఆయిల్ ని మనం ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ మీరు మీ ట్రేడింగ్ టర్మినల్స్ లో ఎలా ట్రేడ్ చేయొచ్చు అది ఫస్ట్ తర్వాత ట్రేడ్ చేయాలంటే ఏ చార్ట్స్ ని గమనించాలి జస్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ చార్ట్ ని గమనిస్తే సరిపోతుందా ఇంకేమైనా గమనించాలా వీటి గురించి మాట్లాడుకుందా ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రేడింగ్ అనే కాదు మీరు స్టాక్స్ లో షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ తో క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది పర్టికులర్ గా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి వాటి అప్డేట్స్ తో క్రూడ్ ఆయిల్ చాలా చాలా ఎక్కువగా మూవ్ అవుతుంది అవి ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకోగలిగి ఆ ఈవెంట్స్ ఒక అవుట్కమ్ ఎలా ఉంటుందో మీరు ముందుగా కానీ గెస్ చేయగలుగుతూ ఉంటే కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతూ ఉంటే దాని ఒక బిగ్ ఇంపాక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది వీడి గురించి మాట్లాడుకుందాం తర్వాత స్టాక్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుతున్నా తగ్గుతున్నా ఏ స్టాక్స్ ఏ సెక్టార్స్ కు సంబంధించిన స్టాక్స్ పై ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది వీటన్నిటిని వీడియో లో కవర్ చేస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇలా అన్పాపులర్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ గా డెడికేటెడ్ వీడియో ఈవెన్ ఇలాంటి కంటెంట్ కి ఆధారం తక్కువ ఉంటుందని తెలుస్తున్న చేస్తున్న దానికి మెయిన్ రీజన్ ఇది మన వాళ్ళలో చాలా మంది కోరుకుంటున్నారు ఇలాంటి కంటెంట్ ఏ ముందు ముందు రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు మీరు కూడా ఉంటే డెఫినెట్లీ వీడియో లైక్ చేసి మేం పెడుతున్న ఈ ఎఫర్ట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఫస్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న బేసిక్స్ ని మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే ఏంటి ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ లైక్ మనకి మన ఎర్త్ లో మన భూమిలో ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం నుంచి జరిగిన ప్రాసెస్ లో ఫామ్ అయిన రా మెటీరియల్ క్రూడ్ ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే ఏంటి క్రూడ్ అంటే ఏంటి వెరీ రా ఫామ్ అనమాట లైక్ నాకు ఒక క్రూడ్ ఆయిల్ డబ్బా దొరికింది అనుకోండి దాన్ని నేను పెట్రోల్ గాను వినియోగించలేను డీజిల్ గాను వినియోగించలేను క్రూడ్ ఆయిల్ ని ఫస్ట్ నేను భూమి నుంచి బయటకు తీయాలి భూమి నుంచి బయటకు తీసాక దాన్ని రిఫైన్ చేయాలి దాంట్లో ఉన్న ఇతర పార్టికల్స్ అండ్ అన్నెసరీ థింగ్స్ అన్నిటిని కూడా ప్రొసెస్ చేస్తూ ఉంటే వేరియస్ మనకి ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి బై ప్రొడక్ట్స్ వస్తుంటాయి అందులో కొన్ని మనకు తెలిసింది పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ కదా ఇవి మాత్రమే కదా కానీ దీనికంటే చాలా వస్తాయి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రొసెసింగ్ లో బట్ దీనికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఒకప్పుడు లైక్ అసలు మనకి వెహికల్స్ ఇవేవి లేనప్పుడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇవేవి లేనప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ మనకి నథింగ్ అది ఉన్నా లేకపోయినా మనకి యూజ్ ఏం లేదు కానీ ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ గా డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎక్కువ వినియోగం ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న ప్రొడక్ట్స్ కి స్టార్ట్ అయిందో క్రూడ్ ఆయిల్ ఒక వినియోగం పెరిగింది పర్టికులర్లీ మన ఇండియాలో పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ రిలేటెడ్ గా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తాయి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ పెరుగుతున్నాయంటే ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటున్న పెట్ర
ఉంటుంది వాటిని మిడ్ స్ట్రీమ్ కంపెనీస్ అంటారు వాట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు స్క్రీన్ పైన ఉంటాయి అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ కంపెనీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయి ప్రొసెస్ అయి వచ్చిన క్రూడ్ ఆయిల్ ని రిఫైన్ చేసి రిఫైనరీస్ లో రిఫైన్ చేసి వాటి ద్వారా ఉంటున్న ప్రొడక్ట్స్ ని వాళ్ళు సప్లై చేస్తుంటారు ఇందులో మెయిన్ గా మనకి హెచ్పిసిఎల్ బిపిసిఎల్ ఐఓసి అండ్ ఈవెన్ రిలయన్స్ వాళ్ళు కూడా సో జనరల్ గా మీకు క్రూడ్ ఆయిల్ అంటేనే ఏం గుర్తొస్తుంది డీజిల్ పెట్రోల్ ఇవే కదా కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించండి క్రూడ్ ఆయిల్ ని ప్రొసెస్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర మనకి చాలా చాలా ప్రొడక్ట్స్ తయారు అవుతాయి అండ్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని ఎక్కడక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పని గమనించవచ్చు బట్ స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా ఏ కంపెనీస్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఏ కంపెనీస్ ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుతున్నా తగ్గుతుందా అనేది ఈ వీడియోలోనే లేటర్ ద పార్ట్ మాట్లాడుకుందాం బట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రొసెస్ చేస్తుంటే వచ్చేది జస్ట్ డీజిల్ ఆర్ పెట్రోల్ ఏ కాదు డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి అవైలబిలిటీలోకి వస్తాయి కాబట్టి క్రూడ్ ఆయిల్ ని మనం ఒక జస్ట్ ఒక కమోడిటీ లా చూడడానికి లేదు దాని నుంచి ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ ఫామ్ అవుతుంటాయి మీరు ఈవెన్ కెమికల్స్ లో యూస్ చేస్తున్న కాస్మెటిక్స్ లో వాడుతున్న బట్టల్లో ఈవెన్ యూస్ చేస్తున్న డ్రగ్స్ రిలేటెడ్ గా కూడా మీన్స్ మందులు రిలేటెడ్ గా కూడా ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న బై ప్రొడక్ట్స్ లో ఒక మెటీరియల్ మనకి మిక్స్ అయి ఉండొచ్చు కాబట్టి క్రూడ్ ఆయిల్ ఒక ఇంపార్టెంట్ కమోడిటీ గా మనకి ఎవాల్వ్ అయింది సరే క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే ఒకటేనా వేరియస్ టైప్స్ ఉన్నాయా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ అని బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ అని ఈవెన్ దుబాయ్ వీటి రిలేటెడ్ గాను క్రూడ్ ఆయిల్ టైప్స్ అయితే ఉన్నాయి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఇవన్నీ ఒకటి కాదా ఫ్రెండ్స్ వీటిలో కలిసిన మెటీరియల్స్ ఒక ప్రపోషన్ మారిపోతూ ఉంటే లైక్ కొన్ని క్రూడ్ ఆయిల్స్ లో సల్ఫర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని క్రూడ్ ఆయిల్స్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే వాటిల్లో ఉండాల్సిన ఇంప్యూరిటీస్ కంటే ఎక్కువ ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నా ఆర్ వాటి డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉన్నా వాటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్ వాటి రిఫైనింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో కొన్ని క్రూడ్ ఆయిల్స్ ని ఈజీగా రిఫైన్ చేయొచ్చు ఈజీగా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు వాటి నుంచి పెట్రోల్ డీజిల్ తీసేయచ్చు ఇంకొన్ని క్రూడ్ ఆయిల్స్ కొంచెం టఫ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ వేరియేషన్స్ మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ డబ్ల్యూటీఐ గాను బ్రెంట్ గాను ఈవెన్ దుబాయ్ రిలేటెడ్ గా క్రూడ్ ఆయిల్ ని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ మెయిన్ మనం గమనించేది డబ్ల్యూటీఐ అండ్ బ్రెంట్ ఈ రెండింటిని గమనిస్తూ ఉంటాం బట్ ఈ రెండింటికి సంబంధించిన డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన ఉంచుతున్నారు బికాస్ వీటన్నిటిని రీచ్ చేయాల్సిన నీడ్ లేదు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది నాకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి పాస్ చేసి గమనించండి సరే ఇది చెప్పండి మనం ఎంసీఎక్స్ లో ట్రేడ్ చేసే క్రూడ్ ఆయిల్ ఉందా అది దేనికి రిలేట్ అయి ఉంటుంది డబ్ల్యూటీఐ ఆ బ్రెంట్ డబ్ల్యూటీఐ డబ్ల్యూటీఐ అంటే ఏంటి వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ మీన్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ మనకి లూజియానా నార్త్ డకోటా అండ్ టెక్సాస్ రీజియన్స్ లో ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి డబ్ల్యూటీఐ అనే నేమ్ వచ్చింది సరే క్రూడ్ ఆయిల్ ని మీరు ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు ఏవేవి గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు లాస్ట్ వీడియో గోల్డ్ ట్రేడింగ్ లో నేను మీకు ఒక ఫార్ములా చెప్పాను సో మన ఇండియాలో ఉంటున్న ప్రైస్ ఒక కమోడిటీ ప్రైస్ ప్రీవియస్ గా మనం గోల్డ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు కమోడిటీ అయినా క్రూడ్ ఆయిల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మన ఇండియన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ మనకి తెలియాలంటే అదే సేమ్ కమోడిటీ ఆ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ గ్లోబల్ గా ఎంత ఉంది మనం ఇందాక ఏం ట్రాక్ చేస్తామని మాట్లాడుకున్నాం ఇండియన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ దేంతో చూస్తాం అనుకున్నాం ట్రేడింగ్ పర్పస్ కి చెప్తున్నాను దేంతో చూస్తాం డబ్ల్యూటీఐ సో డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఎంత ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ మల్టీప్లైడ్ బై ఒక డాలర్ కి ప్రెసెంట్ ఎన్ని రూపీస్ వస్తున్నాయి మీన్స్ ఒక డాలర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ రూపీస్ దీంతో మనం మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఇండియన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ట్రేడింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది ఇక్కడ గమనించండి నేను ఇవన్నీ యాడ్ చేసి ఉంచాను క్రూడ్ ఆయిల్ ని ట్రాక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం గమనించాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి క్రూడ్ ఆయిల్ ఒక డబ్ల్యూటీఐ ప్రైస్ మీన్స్ డబ్ల్యూటీఐ అంటే ఏంటి యుఎస్ ఆయిల్ అది సో యుఎస్ ఇక్కడ గమనించండి యుఎస్ ఆయిల్ అంటే డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇది మీరు ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ లో చూడొచ్చు ఫ్రీగానే అండ్ ఈవెన్ ట్రేడింగ్ వ్యూ లో కూడా ఇది ఫ్రీగానే మీరు చూడొచ్చు సో డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ అని మీరు టైప్ చేయగానే యుఎస్ ఆయిల్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇది మనం ట్రాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో లాస్ట్ వీడియో ఫార్ములా కే వెళ్దాం సో గ్లోబల్ గా ఉన్న క్రూడ్ ఆయిల్ ఏంటి మనకి డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇది ఎంతలో ట్రేడ్ అవుతుంది మన ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటి కమ్యూనిటీ ప్రైస్ ఇన్ డాలర్స్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎయిటీ మల్టీప్లైడ్ బై వన్ డాలర్ కి ఎన్ని రూపీస్ వస్తున్నాయి ఎయిటీ వన్ రూపీ ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ వస్తున్నాయి వన్ డాలర్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ రూపీ ట్వంటీ 
కదా మనం ఇండియాలో ఎంసీఎక్స్ లో ట్రేడ్ చేస్తున్న ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ అనేది గ్లోబల్ గా ఉంటున్న డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ తో లింక్ అయి ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి సెకండ్ మీకు ఏదైతే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ యుఎస్ రిలేటెడ్ గా డబ్ల్యూటీఐ రిలేటెడ్ గా కనిపిస్తుంటుందో అది బ్యారల్ కి సంబంధించిన ప్రైస్ ఒక లీటర్ కి సంబంధించిన కాదు ఒక బ్యారల్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లీటర్ మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాల్సిన నీడ్ లేదు బట్ జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను బికాస్ మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తే అది ఎన్ని లీటర్స్ కనే కదా మనకు అర్థం కావాలి సో దానికోసం చెప్తున్నాను ఇది అయిపోయాక మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ యుఎస్డి ఐఎన్ఆర్ మీన్స్ డాలర్ కి కంపేర్ చేస్తే రూపీ ఎలా మారుతుంది రూపీ వీక్ అవుతుందా వీక్ అవడం అంటే ఏంటి రూపీ పెరగడం వన్ డాలర్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ ఎయిటీ రూపీస్ వస్తుంటే రూపీ వీక్ అయిందంటే ఏంటి ఎయిటీ వన్ రూపీస్ ఎయిటీ టూ రూపీస్ పెడితే కానీ మనకు ఒక డాలర్ రాకపోవడం ఇలా గమనించండి స్ట్రాంగ్ వీక్ ఇలా కంపేర్ చేయండి ఒకప్పుడు ఎయిటీ రూపీస్ కి ఒక డాలర్ వస్తుంటే ఇప్పుడు ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ మన రూపీ ఇంకా వీక్ అవుతూ వీక్ అవుతూ ఉండేసరికి ఒక డాలర్ వస్తుంది ఎన్ని రూపీస్ ఇస్తున్నా అలా రూపీ వీక్ అవుతుంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ఎలా మారుతుంది అండ్ రూపీ స్ట్రాంగ్ అవుతుంటే లైక్ ఒక డాలర్ కి ఎయిటీ రూపీస్ వస్తుంటే ఇప్పుడు సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ పెట్టినా సరే ఒక డాలర్ ఇచ్చేస్తున్నారు రూపీ స్ట్రాంగ్ అవుతుంటే క్రూడ్ ఆయిల్ కి ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఇది కూడా నేను మీకు ప్రీవియస్ వీడియో లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా అప్లై అవుతుంది రూపీ వీక్ అవుతుంటే లైక్ మనకి ఒక డాలర్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ అలా రూపీ పెరిగిపోతూ రూపీ వీక్ అవుతూ ఉంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఇండియాలో పెరుగుతుంది ఎలా చెప్తున్నారు రూపీ వీక్ అయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అని సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మన ఇండియన్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కమ్యూడిటీ ప్రైస్ మల్టీప్లైడ్ బై ఒక డాలర్ కి ఎన్ని రూపీస్ కమ్యూడిటీ ప్రైస్ డాలర్స్ లో పెరిగినా ఇండియా లో ఉంటున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది ఆర్ వన్ డాలర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని రూపీస్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ ఇలా నెంబర్ పెరుగుతుంటే ఆర్ రూపీ వీక్ అవుతున్నా మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అలా కాకుండా గ్లోబల్ గా ఉంటున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఫాల్ అయినా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ లో ఉంటున్న ప్రైస్ ఫాల్ అయినా ఆర్ ఒక డాలర్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ ఉన్నది కాస్త ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతూ మీన్స్ నెంబర్ ఫాలో అవుతూ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇలా రూపీస్ స్ట్రెంగ్ అవుతూ ఉంటే మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ప్రైస్ ఆర్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ తగ్గుతుంది ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చదువుకునేటప్పుడు వినుంటాం కదా కమ్యూనిటీ ప్రైస్ అండ్ రూపీ యొక్క స్ట్రెంగ్ అండ్ వీక్నెస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎంసెక్స్ ప్రైస్ ఇదంతా ఒకే మరి డివైఎక్స్ డాలర్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి ఇది కూడా లాస్ట్ వీడియో చూసిన వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా లాస్ట్ వీడియో నేను రిఫర్ చేస్తున్నానంటే అక్కడ మాట్లాడుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ని ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే సిరీస్ ని ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు సో డాలర్ ఇండెక్స్ జస్ట్ డాలర్ యొక్క స్ట్రెంగ్ ని మెజర్ చేయడానికి ఉంటున్న ఇండెక్స్ సో ప్రీవియస్ గా చెప్తున్నట్లే డాలర్ ఇండెక్స్ స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉంటే ఆ డాలర్ రిలేటెడ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న కమ్యూనిటీ ప్రైస్ వీక్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు లైవ్ గానే ఎగ్జాంపుల్ చూపించేస్తాను ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నేను చూస్తున్నంత వరకు డాలర్ ఇండెక్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంది డాలర్ ఇండెక్స్ ఫాలో అవుతుంటే మరి గ్లోబల్ గా ఉంటున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ అండ్ ఇండియన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఎలా రియాక్ట్ అయింది ఇది గమనించండి ఇక్కడ డిఎక్స్ ఫైవ్ మీన్స్ డాలర్ ఇండెక్స్ మీరు చూస్తున్నది ఫోర్ అవర్స్ చార్ట్ సో రీసెంట్ గా మీరు చూస్తే డాలర్ ఇండెక్స్ డౌన్ సైడ్ కి ఫాలో అయింది కదా పార్లల్ గా అదే టైమ్ లో గమనించండి గ్లోబల్ గా ఉంటున్న యుఎస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఆర్ డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ అప్ సైడ్ కి మూవ్ అయింది అండ్ యుఎస్ లో ఉంటున్న క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుతుండేసరికి దానికి రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న ఇండియన్ క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా అప్ సైడ్ కి మూవ్ అయింది డాలర్ ఇండెక్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే కమోడిటీస్ పెరుగుతాయి డాలర్ ఇండెక్స్ పెరుగుతూ ఉంటే కమోడిటీస్ ఫాలో అవుతాయి ఈ రిలేషన్ గుర్తుంచుకోండి సో బేసిక్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఫార్ములా ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాల్సింది మన ఇండియాలో ఉంటున్న కమోడిటీ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యుఎస్ లో ఉంటున్న కమోడిటీ ప్రైస్ ఆ డాలర్స్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న కమోడిటీ ప్రైస్ మల్టీప్లైడ్ బై ఒక డాలర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని రూపీస్ ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీకు ఐడియా ఉందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కమోడిటీస్ రిలేటెడ్ గా మీకు లాజిక్ అర్థం అవుతున్నట్లే అండ్ ఇది కాకుండా డాలర్ ఇండెక్స్ ఇందాక మాట్లాడుకున్న లాజిక్ ని కూడా మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే కమోడిటీస్ రిలేటెడ్ గా ఉన్న బేసిక్ స్ట్రక్చర్ మీకు అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఎలా మనం ట్రేడ్ చేయాలని దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం సో జస్ట్ మీరు మీ ట్రేడింగ్ టర్మినల్ లో క్రూడ్ ఆయిల్ అని సర్చ్ చేశారు అనుకోండి మీకు
కొనడానికి మీరు ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాలి ఇంక్లూడింగ్ బ్రోకరేజ్ బ్రోకరేజ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్స్చేంజ్ టర్న్ ఓవర్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ స్టాండ్ డ్యూటీ ట్వెల్వ్ రూపీస్ అండ్ జిఎస్టీ సిక్స్ రూపీస్ టోటల్ కలిపితే ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీస్ మీరు ఛార్జెస్ రూపంలో పే చేయాలి ఇక్కడ ఒక్కొక్క పాయింట్ మూ అయితే ఎన్ని రూపీస్ వస్తాయి హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తాయి సో సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ వన్ దగ్గర ఉంది సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి వెళ్ళింది అనుకోండి మీన్స్ నైన్ పాయింట్స్ పెరిగింది అనుకోండి నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనకు వస్తుంది హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగితే హండ్రెడ్ మల్టీప్లైడ్ బై హండ్రెడ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది సో ఒక్కొక్క పాయింట్ కి హండ్రెడ్ రూపీస్ మనకు వస్తాయి అనమాట బికాస్ ఇక్కడ ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రైస్ ఒక బ్యారల్ కానీ ఒక లాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బ్యారల్స్ కాబట్టి మనకు ఒక్కొక్క పాయింట్ కి హండ్రెడ్ రూపీస్ చేంజ్ ఉంటుంది మన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో సరే ఫ్యూచర్స్ అర్థమైంది మరి ఆప్షన్స్ ఏంటి ఆప్షన్స్ మనకి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రిలేటెడ్ గా ఉంటున్నట్టే ఆప్షన్స్ బై చేయాలంటే మనకి ఎంత అయితే కనిపిస్తుంటుందో ప్రైస్ అక్కడ మల్టీప్లైడ్ బై హండ్రెడ్ లాట్ సైజ్ వేయాలి కదా అలా చేస్తే థర్టీ టూ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ పెడితే మనం దీన్ని బై చేయొచ్చు కానీ సెల్ చేయాలంటే యాజ్ యూజువల్ మనకి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్స్ లానే ఫ్యూచర్ కి ఎంత అయితే తీసుకుంటుందో బై చేయడానికి సెల్ చేయడానికి నియర్లీ అంత రిక్వైర్మెంట్ మనల్ని అడుగుతారు హోప్ మీకు ఇందులో ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ వాటి లాట్ సైజ్ అండ్ వాటి ఒక్కొక్క పాయింట్ కి ఎంత మీకు డబ్బులు వస్తుంది ఎంత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంటుంది అండ్ దానికి మనం ఎంత మార్జిన్ ఆర్ డబ్బులు ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇదంతటి డేటా మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు అసలు ఏ బేసిస్ తో ట్రేడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ ట్రేడ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ట్రాక్ చేసేవి రెండే ఒకటి గ్లోబల్ ఈవెంట్స్ గ్లోబల్ గా ఉంటున్న ఎకానమీ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాటిని బట్టి బెట్స్ పెడుతూ ఉంటారు లైక్ అప్ కమింగ్ టైమ్స్ లో గ్లోబల్ గా వీక్నెస్ ఉంటుంది ఆర్ క్రూడ్ ఆయిల్ కన్సంప్షన్ తగ్గుతుంది అనే ఒక సైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎకానమీ వీక్ అవుతుంది తద్వారా క్రూడ్ ఆయిల్ కన్సంప్షన్ కూడా తగ్గుతుందని అనిపిస్తుంటే క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ గా సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం చూసారు ఆర్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర రిజెక్ట్ అయింది ఆర్ సపోర్ట్ బ్రేక్ అయింది టెక్నికల్ గా ప్రైజ్ యాక్షన్ పరంగా కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు టెక్నికల్ గా ఉంటున్న ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు స్టాక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ రిలేటెడ్ గా ఎటువంటి ప్రైజ్ యాక్షన్ ఫాలో అవుతుంటారు ఎగ్జాక్ట్ ప్రైజ్ యాక్షన్ క్రూడ్ ఆయిల్ అప్లై అవుతుంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వాటి కంటే బెటర్ గానే ప్రైజ్ యాక్షన్ మనకి కమ్యూనిటీస్ అండ్ పర్టికులర్ గా క్రూడ్ ఆయిల్ లో డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది బికాస్ ఇక్కడ స్పెక్యులేషన్స్ కి చాలా తక్కువ ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ట్రేడ్ అవుతున్న ఇండియన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ గ్లోబల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ కి రిలేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ గ్లోబల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ తో పాటు వన్ డాలర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని రూపీస్ కరెన్సీ కూడా లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి అంత ఈజీగా బిగ్ గ్యాప్ ని గ్లోబల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇండియన్ ఇక్విటీ మార్కెట్స్ లో తీసుకురాలేరు కాబట్టి స్పెక్యులేషన్ కి స్కోప్ తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ గమనించండి ఒక ఛానల్ అండ్ ఆ ఛానల్ బ్రేక్అట్ అండ్ ఆ బ్రేక్అట్ తర్వాత ప్రీవియస్ గా ఎక్కడైతే మనకి రెసిస్టెన్స్ ఉందో ఎగ్జాక్ట్ లైన్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ ఉందా అది ఇప్పుడు కాదు చాలా టైం బ్యాక్ ఐ థింక్ ఫెబ్ నుంచి మనకు అదే లైన్ దగ్గర మల్టిపుల్ టైమ్స్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇలా రీసెంట్ గా ఛానల్ బ్రేక్ అయ్యా కూడా అగైన్ అక్కడే రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఇలా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ప్రైజ్ యాక్షన్ రెస్పెక్ట్ చేస్తుంటాయి ఇక్కడ కూడా వన్స్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేశాక అగైన్ డౌన్ సైడ్ ఫాల్ అగైన్ అదే లెవెల్స్ లో రెసిస్టెన్స్ అగైన్ ఫాల్ అగైన్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్ రెసిస్టెన్స్ ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ రెస్పెక్ట్ చేసే సినారియోస్ మనకి కమ్యూనిటీస్ లో కనిపిస్తుంటాయి మరి గ్లోబల్ గా ఉంటున్న ప్రైజ్ యాక్షన్ బట్టి మూవ్ అవుతుంది అన్నారు క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజ్ యాక్షన్ మరి ఇండియన్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ని రెస్పెక్ట్ చేయడం ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయట్లేదు అన్నారు కదా ఇక్కడ ఉంటున్న ట్రేడర్స్ ఒక కంట్రోల్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతున్న సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ కి గ్లోబల్ గా ఉంటున్న సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది మీరు డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ చార్ట్ ని తీసుకోండి అక్కడ మీరు సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ని డ్రా చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఎగ్జాక్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర మన ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ రిలేటెడ్ గా ఎం సిక్స్ ప్రైజెస్ లో కూడా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది కొన్ని సార్లు కొంత డివియేట్ అవుతుంది బికాస్ మనకి జస్ట్ గ్లోబల్ గా ఉంటున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజే కాదు కదా డాలర్ రూపీ టర్మ్స్ కూడా మారుతాయి కాబట్టి లిటిల్ వేరియేషన్ అయితే ఉంటుంది సో ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఇండియన్ ఎం సిక్స్ ప్రైజ్ ని గమనించాలా డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ఆయిల్ ని గమనించాలా నేను పర్సనల్ గా నేను ప్రీవియస్ గా ట్రేడ్ చేసిన దాన్ని బట్టి నేను పర్సనల్ గా బిలీవ
ఉంటున్నా ప్రైస్ యాక్షన్ తో కూడా మనం రిలేట్ చేసుకుంటూ ఎంట్రీ ఇక్కడ ఉంటున్న ఎంసీఎక్స్ ప్రైజ్ బట్టే స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ ని పెట్టుకోవడం నేను పర్సనలీ చేసేవాడు ట్రేడింగ్ ఎలా చేయాలి వెయిటిల్ ని ఎలా గమనించాలని కూడా అర్థమైంది కదా అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్దర్ గా వీడియో కంటిన్యూ చేసే ముందు మీతో వన్ మినిట్ మాట్లాడాలి ఇదేం స్పాన్సర్ థింగ్ కాదు మీకు తెలుసు మనం ఈ క్రిప్టోస్ అని బెట్టింగ్ యాప్ లని వేవి కూడా మనం ప్రమోట్ చేయం బట్ ఒకవేళ మీరు మమ్మల్ని అండ్ మేము పెడుతున్న ఈ వర్క్ ని సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మన ఛానల్ కి సంబంధించిన రిఫరల్ లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ కామెంట్ సెక్షన్ లో ఉంటాయి మీరు మీరు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ డైరెక్ట్ పాలసీ బజార్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి తీసుకునే దాని బదులు మన ఛానల్ పాలసీ బజార్ రిఫరల్ లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ కామెంట్ సెక్షన్ లో ఉంటాయి వాటి ద్వారా వెళ్ళినా మన ఛానల్ కి యూజ్ ఉంటుంది అండ్ డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ వెబ్సైట్స్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళడానికి బదులు మన ఛానల్ రిఫరల్ లింక్స్ ని యూజ్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇఫ్ మేము పెడుతున్న వర్క్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ మీకు వాల్యుబుల్ అనిపించి మమ్మల్ని ఫర్దర్ గా సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇన్ ఫ్యూచర్ డైరెక్ట్ వెబ్సైట్స్ కి బదులు మన రిఫరల్ లింక్స్ ని యూజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ మొత్తం వీడియో లో ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ క్రూడాయిల్ ప్రైజ్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి క్రూడాయిల్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఎప్పుడు పడుతుంది అండ్ ఆ డేటాని ఎక్కడ గమనించాలి దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్సంప్షన్ లైక్ ఈ క్రూడాయిల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న కంట్రీ స్క్రీన్ పైన గమనిస్తున్న కంట్రీస్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ జరిగి నార్మల్ కన్సంప్షన్ ఉంటే ప్రైస్ పడుతుంది నార్మల్ ప్రొడక్షన్ ఉండి ఉన్నదానికంటే వినియోగం ఎక్కువ అవుతుంటే డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంటే ప్రైస్ పెరుగుతుంది కానీ ఇది ట్రేడింగ్ కి యూజ్ లేదు బికాస్ ప్రొడక్షన్ కానీ కన్సంప్షన్ కానీ ఓవర్ ద పీరియడ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది లాంగ్ టర్మ్ ఫినామినా మనకి ఇంట్రాడే లో వాటి రిలేటెడ్ గా అప్డేట్స్ ఏం రావు వాటి కారణంగా ప్రైస్ లో మూవ్ అవుతుంది ఇది పక్క నుంచి చేద్దాం కానీ ఇది తెలుసుకోవాలి దీని కారణంగా ఇలా ప్రైస్ ఉంటుందని ఇది తెలుసుకోవాలి ఇది కాకుండా జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఆర్ జియో పొలిటికల్ టెన్షన్ ఎవరైనా ఒక ఎకానమీని నాశనం చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి లైక్ లైక్ సౌదీ కానీ ఇరాన్ కానీ యూఏ కానీ వాళ్ళ ఎకానమీని నాశనం చేయాలనుకుంటే వాళ్ళ నిలవలు ఆర్ వాటిని రిఫైన్ చేస్తున్న వాటి దగ్గర ఏదైనా ఇంపాక్ట్ చూపించారనుకోండి అక్కడ ఏదైనా బ్లాస్ట్ కానీ ఏదైనా అలా చేయగలిగారు అనుకోండి దాని వాళ్ళ ఎకానమీ క్రూడాయిల్ ప్రైజ్ రెండు ఇంపాక్ట్ అవుతాయి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలాంటి అటాక్స్ మీరు చాలా చూసింటారు ఇప్పుడు ఉంది డ్రోన్స్ ద్వారా సౌదీకి సంబంధించిన ఆయిల్ రిఫైనరీస్ పై అటాక్ జరిగాయని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మీకు ఆర్టికల్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా మెయిన్ రీజన్ అక్కడ ఉంటున్న ఎకానమీ అండ్ ఆ కంట్రీ ని ఇంపాక్ట్ చేయాలి ఇలా జరిగినా మీకు క్రూడాయిల్ ప్రైజ్ లో అమాంతం పెరిగిపోతాయి బికాస్ అక్కడ ఉన్న రిఫైనరీస్ ఇంపాక్ట్ అయ్యా అంటే వాళ్ళే కదా మెజారిటీ ఆఫ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు గ్లోబల్ గా ఉంటున్న క్రూడాయిల్ రిలేటెడ్ గా మరి అక్కడ రిఫైనరీస్ ఇంపాక్ట్ అయ్యా అంటే క్రూడాయిల్ యొక్క సప్లై కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సప్లై తగ్గుతుంది అని ఒక కన్సర్న్స్ తో ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ గా ఒక అటాక్ జరిగింది క్రూడాయిల్ రిలేటెడ్ గా ఉన్న రిఫైనరీస్ పైన గానీ వెంటనే క్రూడాయిల్ ప్రైజ్ పెరుగుతాయి సో అటాక్ అండ్ ఇంకొకటి శాంక్షన్స్ అని వింటూ ఉంటారు మీరు ఈ వర్డ్ ని యుఎస్ వాళ్ళు రష్యా వాళ్ళపై శాంక్షన్స్ విధించారు మరి యూరోప్ వాళ్ళు రష్యా వాళ్ళపై శాంక్షన్స్ విధించారు యుఎస్ చైనా పై చైనా యుఎస్ పై ఈ శాంక్షన్స్ ఏంటంటే మీరు నా పై శాంక్షన్స్ విధించారనుకోండి మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా మీరు అండ్ మీకు నచ్చే కంట్రీస్ అన్ని కూడా నాతో డీల్ చేయకూడదు నా మీద శాంక్షన్ పడింది అంటే సో ఇప్పుడు నేను క్రూడాయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంట్రీ మీరు నా పై శాంక్షన్ విధించారు మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు నా దగ్గర నుంచి క్రూడాయిల్ కొనరు మీ మిత్ర దేశాలన్నింటినీ కూడా తనని పక్కన పెడుతున్నాం మీరు కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోకూడదు అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తారు ఎవరిని బలవంతం చేయరు కానీ ఎవరైనా మీకు సంబంధించి నాతో మాట్లాడుతూ నా దగ్గర నుంచి క్రూడాయిల్ కొంటూ ఉంటే అలా చేయొద్దని ఇండైరెక్ట్ గా మీరు సిగ్నల్ ఇవ్వడానికి చూస్తుంటారు దాని కారణంగా ఏమవుతుందంటే నేను ఎకానమీ పరంగా ఇంపాక్ట్ అవుతాను నా కంట్రీ ఎకానమీ పరంగా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కానీ ఇప్పటి వరకు నా దగ్గర నుంచి క్రూడాయిల్ కొంటున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకొక దేశం నుంచే కొనుక్కోనాలి ఇంకొక దేశాల మీద కదా ఆధారపడాలి మరి అప్పుడు క్రూడాయిల్ ప్రైజులు పెరుగుతాయి కదా గ్లోబల్ గా ఇది కూడా మనం గమనించాలి శాంక్షన్స్ విధిస్తున్నప్పుడు కూడా క్రూడాయిల్ ప్రైజులు ఇంపాక్ట్ అవుతాయి అండ్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓపీఈసి ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీస్ అన్ని కలిసి ఓపీఈసి గా ఒక కార్టల్ అనుకోవచ్చు దీని కార్టల్ అంటే లైక్ ఒక ఊర్లో ఐదు మంది స్వీట్ షాప్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఐదు మంది కలిసి ఒక సమూహం అయితే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన ప్రైస్ కమ్మచ్చు కదా స్వీట్స్ ని వాళ్ళే చేయగలరు వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరు స్వీట్స్ ఇంట్లో కూడా మీరు తయారు చేసుకోలేరు స్వీట్స్ అనుకుందాం చక్కెర ఎక్కడ లేదు వీళ్ళ దగ్గరే ఉంది వీళ్ళే స్వీట్స్ చేయగలరు మరి వీళ్ళందరూ కలిసి స్వీట్స్ నే రేట్ గా అమ్మచ్చు కదా అలాగే ఒక టైమ్ లో ఆయిల్ మన దగ్గరే ఉంది
ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి లెట్ సే మీరు జ్యువెలరీ తయారు చేస్తున్నారు అనుకుందాం మీకు ఇన్వెంటరీ రా మెటీరియల్ ఏంటి అక్కడ గోల్డ్ ఈ రోజు మీ దగ్గర పది కేజీల గోల్డ్ ఇన్వెంటరీ ఉంది వారం తిరిగేసరికి పది కేజీల గోల్డ్ ఇన్వెంటరీ కాస్త రా మెటీరియల్ కాస్త ఒక కేజీకి పడిపోయింది అనుకోండి మీనింగ్ ఏంటి మిగతా తొమ్మిది కేజీల గోల్డ్ మీరు యూజ్ చేసి జ్యువెలరీ తయారు చేసి మీరు అమ్ముకోగలిగారు సో గోల్డ్ ఇన్వెంటరీ మీ దగ్గర తగ్గిందంటే సేల్స్ పెరిగిందని మీ బిజినెస్ పెరిగిందని అది మీకు పాజిటివ్ అలా కాకుండా మీ ఇన్వెంటరీ అలాగే ఉంది అంటే మీ బిజినెస్ పెద్దగా జరగనట్టు సో అది మీకు నెగిటివ్ అలాగే క్రూడ్ ఆయిల్ లో కూడా ఉంటున్న నిలవల కంటే నెక్స్ట్ వీక్ లో నిలవలు తగ్గిపోయాయి అని వచ్చింది అనుకోండి అప్డేట్ దాని అర్థం గ్లోబల్ గా క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ గా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది సో ప్రైస్ పెరగచ్చని ఇన్వెంటరీ డేటా తగ్గినప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అనుకున్న దానికంటే ఇన్వెంటరీ డేటా డౌన్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అలా కాకుండా ఇన్వెంటరీ డేటా అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటే బికాస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో అలా ఉండాల్సిన క్రూడ్ ఆయిల్ కంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంకా పెరిగింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి పెద్దగా వాటి వినియోగం లేదు వాటి రిలేటెడ్ గా డిమాండ్ లేదు క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పడుతుంది అండ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ థర్టీ డేస్ బ్యాక్ చేసిన స్టాక్ మార్కెట్ కంప్లీట్ బేసిక్స్ ఆన్ ఈవెంట్స్ లో నేను మీకు ఒక ఇమేజ్ ని షేర్ చేశాను పాసిబుల్ ఈ ఇమేజ్ ని ఇంకొకసారి మీకు ఇక్కడ కూడా షేర్ చేయడానికి చూస్తాను ఈ ఇమేజ్ లో ఇన్వెంటరీ పెరిగితే తగ్గితే అనేది కాదు మన ఎక్స్పెక్టేషన్ బికాస్ ప్రతిసారి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది మార్కెట్ లో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ బేస్డ్ గా ఇన్వెంటరీ డేటా ఎలా వస్తాయి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఎలా మారుతాయి అన్నది కూడా మనం ఆ ఇమేజ్ ని బట్టి క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇవన్నీ కాదు అన్సర్టనిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఎకానమీ లో చూడండి ఈ వైరస్ వచ్చిన టైమ్ లో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ నెగిటివ్ కెళ్ళిపోయాయి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ నెగిటివ్ కెళ్ళడం ఏంటి నెగిటివ్ కెళ్ళడం అంటే సింపుల్ గా ఏంటో తెలుసా లెట్ సే నెగిటివ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి వెళ్ళిపోయింది క్రూడ్ ఆయిల్ అనుకుందాం మీనింగ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ని నేను మీకు అమ్ముతూ నేనే హండ్రెడ్ రూపీస్ మీకు ఇస్తున్నాను క్రూడ్ ఆయిల్ ని అమ్మడం ఏంటి మళ్ళీ నేనే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవ్వడం ఏంటి క్రూడ్ ఆయిల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసాక ఆ క్రూడ్ ఆయిల్ ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా మనం క్రూడ్ ఆయిల్ ని తీయడానికి డబ్బులు అవుతుంది స్టోర్ చేయడానికి కూడా డబ్బులు అవుతుంది కదా కంటైనర్స్ ప్లేస్ వీటన్నిటికి డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంది కదా ఈ వైరస్ వచ్చిన టైమ్ లో ఇంకా బిజినెస్ లే ఉంటాయి అసలు బిజినెస్ లేని జరుగుతాయి అసలు ఉంటుందా లేదా ప్రపంచం అనే ఒక ఫియర్ కి ఎప్పుడైతే ఒక పాయింట్ కి మూవ్ అయింది వరల్డ్ అంతా ఆ క్రూడ్ ఆయిల్ ని స్టోర్ చేయడం ఎందుకు అక్కడ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎలాగో వినియోగించాం ఫ్యూచర్ లో అసలు యూజ్ అయ్యలేదు మనకు క్రూడ్ ఆయిల్ అక్కడ స్టోర్ చేయడం ఎందుకు ఇదిగో డబ్బులు తీసుకుని క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా తీసుకువెళ్ళిపో నాకు అక్కడ స్టోరేజ్ కాస్ట్ సేవ్ అవుతుందని క్రూడ్ ఆయిల్ ని సెల్లర్స్ తమ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఇచ్చి మరీ సెల్ చేయడానికి చూసారు ఆ టైంలో క్రూడ్ ఆయిల్ మనకి నెగిటివ్ కి వెళ్ళింది సో అన్సర్టనిటీస్ ఉంటున్నప్పుడు గ్లోబల్ గా ఎకానమీ లో అన్సర్టనిటీస్ సడన్ ఈవెంట్స్ వస్తున్నప్పుడు కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ అమాంతం ఫాలో అవుతాయి ఆర్ అమాంతం ర్యాలీ అవుతాయి వార్ అన్సర్టనిటీ జరిగింది క్రూడ్ ఆయిల్ వినియోగం ఎక్కువ అవుతుంది ఆర్ ఒక కంట్రీ లో ఇప్పటి వరకు ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న కంట్రీ లో ఇంకా జరిగిన వార్ వల్ల అన్సర్టనిటీ వల్ల అక్కడ ప్రొడక్షన్ లేదు ఇంకా అంటే వెంటనే పెరిగిపోతాయి ఎకానమీ డిస్టర్బ్ అయింది రెసిషన్ వస్తుంది క్రూడ్ ఆయిల్ ఒక వినియోగం మనకు పెద్దగా ఉండదు అప్కమింగ్ టైమ్స్ లో జాబ్స్ కోల్పోతారు ఎకానమీ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఆ వైరస్ కారణంగా ఉద్యోగాలు బిజినెస్ ఇవన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతాయంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఫాలో అవుతుంది అన్సర్టనిటీస్ అనేవి మన చేతుల్లో ఉండవు బట్ వస్తే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇవి ఫ్యాక్టర్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ని ఇంపాక్ట్ చేసేవి ఇప్పుడు స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏ స్టాక్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుతున్నా తగ్గుతున్న ఇంపాక్ట్ అవుతాయని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నాం అప్ స్ట్రీమ్ కంపెనీస్ మిడ్ స్ట్రీమ్ కంపెనీస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ కంపెనీస్ అని ఇందులో మనం మెయిన్ గా గమనించాల్సింది అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈ రెండింటిని బికాస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మార్కెటింగ్ ప్రాసెసింగ్ వీటి రిలేటెడ్ గా క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుతున్న తగ్గుతున్న బిగ్ చేంజ్ ఏం వచ్చేది కానీ అప్ స్ట్రీమ్ కంపెనీస్ కి డౌన్ స్ట్రీమ్ కంపెనీస్ కి ప్రాఫిటబిలిటీ అండ్ మార్జిన్స్ లో ఎక్కువ చేంజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది గుర్తుంచుకోండి అప్ స్ట్రీమ్ కంపెనీస్ కి క్రూడ్ ఆయిల్ పెరగడం అనేది పాజిటివ్ బికాస్ వాళ్ళు బయటకు తీసినప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరుగుతున్నాయంటే వాళ్ళు ముందామిన రేట్ కంటే ఎక్కువ రేట్ అమ్ముకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ని వాళ్ళకి పాజిటివ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ కంపెనీస్ కి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉండడం కారణంగా వాళ్ళకి వేళ పెరుగుతున్న ప్రైజెస్ ని డౌన్ స్ట్రీమ్ కంపెనీస్ రిఫైన్ చేసి ప్రొడక్ట్స్ ని అమ్ముతుంటారా లైక్ హెచ్పీసీఎల్ బీపీసీఎల్ వాళ్ళు పెట్రోల్ ని డీజిల్ ని అమ్ముతుంటారా ఆ
कंपनीस बिकाज सिमेंट प्रोडक्शन पेट को यूजारा पेट को क्रूड आइल की बै प्रोडक्टे पेट को क्रूड आइल रिटेटी का बट्टी सिमेंट कंपनी क्रूड आइल प्रेस तग्त रियाक्टू उ अंडियन कंपनी लाइक इंडिगो स्पैस जेट वीलू वार फ्यूल क्रूड आइल प्रेस की रिश्शन उबी आइल एक्सप्लोरेशन कंपनी तपी लाइक आइल बैठक की तीस प्रोडक्शन कंपनी एक्सप्लोर कंपनी तपी मोस्ट आफ् द कंपनी क्रूड आइल प्रेस नैगेट पड़पते पाजिट बिकाज अवे रा मेटीरियल यूज कंपनी चाल उ इंदाकनावी वो ईवन फुटवे कंपनी क्रूड आइल प्रेस रिटेट वीटने की कटे मन एकानमी पाइंट आफ व्यू चूस क्रूड आइल प्रेस एकानमी की नैगेट क्रूड आइल प्रेस एन विधाल मन नैगेट उपता एकानमी पै मन इंडिया क्रूड आइल रिटेड इंपोर्ट कंट्री एक्सपोर्ट कंट्री का मन इंपोर्टे इंपोर्ट डालर्स सो मन रुपी डालर्स क्रूड आइल क्रूड आइल प्रेस इवाने क्रूड आइल मन नैक्स्ट ने पोइन अंत मुझे ना डबुल कटे रूपी कटे मन इंका रूपी इव्वा डालर् दीन कारण मन रूपी वालू इंका वीक क्रूड आइल अमांत एकानमी की नैगेट बिकाज मन दर निवल करे अकोट डेफिट की वेल्त इंडियन रूपी वीक इला जरूत मैं इंडियन बांड रेट ग्लोबल बांड रेट इंपैक्ट होता है ओवराल ऐकानमी क्रूड आइल दिगमति मीन इंपोर्टे आत क्रूड आइल प्रेस आ कंट्री की नैगेट अदे क्रूड आइल एक्सपोर्ट कंट्री लाइक यूए सऊदी का यूएस रशिया का मिडल ईस्ट आर गल कंट्री की चूसर वाली क्रूड आइल प्रेस इंका इंका वाल धनवंत होता है बिकाज इतर देश मुझे डबुल कटे इंका डबुल क्रूड आइल प्रेस कारण इंडियन एकानमी पाइंट आफ व्यू चूस नैगेट करे अकोट डेफिट मन अंटे खर्चल करे अकोट डेफिट दिन रूपी वीक का मन क्रूड आइल अं क्रूड आइल प्रेस कारण पाइंट की पेट्रोल अं डीजल प्रेस पेट्रोल प्रेस अं पर्टिकलर डीजल प्रेस दी वाल सरकल ट्रांसपोर्ट मुझे डबुल फर् एग्जापल सिंपल ऐटो चूडी चार्जेस फाइव कि ट्रावल चाहिए इकन टेन इयर्स बैक इपड़ा बिकाज पेट्रोल अं डीजल प्रेस मैं वाल आटो नड़पाले लाभ पे प्रेस वे कदा आटो अं बस वीट चूस्त मन का ट्रांसपोर्ट नित्यावस सरकल ट्रांसपोर्ट गुड्स कमोडिटी वीट ट्रांसपोर्ट वालतर कदा वाल चार्जेस मैं आ चार्जेस एवर मेद पड़ता है मन मीदे पड़ता है सो पेट्रोल अं डीजल प्रेस चाल साल चूस नर्धम काका रूपये पेट्रोल प्रेस रूपये डीजल प्रेस इलामेंट कूपये डीजल प्रेस कारणजल उपयोगी ट्रांसपोर्ट वाल प्रेस अभी फैनल मन वे प्रोडक्ट पैन वो पर्टिकलर लोअर मिडल क्लास अं पुर् पीपल वाले वस्तु प्रेस वाल लाइफ स्टैल इंपैक्ट क्रूड आइल प्रेस अमांत एकानमी की नैगेट मेरी क्रूड आइल प्रेस फाइव मैं पाजिट चूडा चूड्छे फाइव क्रूड आइल प्रेस रूम रीजन अंकने दाक क्रूड आइल निल द्रूड आइल अंटे प्रोड्यूस दाने कारण प्रेस पड़ी प्रेस पड़े ओके प्रेस पड़ी तक ट्रांसपोर्टेशन इवीं तग्पि अंड इंडस्ट्रीस क्रूड आइल विनियोग ते क्रूड आइल की रिटेड प्रोडक्ट माने प्रोडक्ट अमन तग्चा वाड़काल तग्चे अब क्रूड आइल प्रेस पड़ी दी ग्रोथ लेने कदा सोटी सप्ले पड़ कईस पड़ते पाजिट कईस पड़ते अभी एकानमी की नैगेट एग्जाक्ट क्रूड आइल प्रेस पाजिट पड़ते नैगेट चूडा लेनाटे अमांत नैगेट उन्नाटे अमांत पड़पोना पड़ता मन अर्थ कावाली डिमेंड तक पड़ता अभी नैगेट सो बाल क्रूड आइल रिटेड मन व्यू अने फ्रेंड्स ऐ हॉप वीडियो इंट्रस्ट इंट्रस्ट वीडियो तक को लाइक चेयर अंड इला एफर्ट्स वालुबल मैंने फर्दर ऐ सपोर्ट भाव मैं चाने की संबंधी रिफरल लिंक्स डिस्क्रिपन कामें सैक्शन ईवन मैं टेलीग्रम ऐनू उठा मेड़ा एफर्ट्स निजा वालू ऐडे मैं चाने की संबंधी रिफरल लिंक्स यूज अकोट ओपन चेयर प्रयत्में मरक वीडियो तो मल्ल मुस्तान अंतर टेक जय हिंद